、えー、今の福井をね、測れる方は、ぜひね、測っていただいて、もう本当にね、やるストレッチはね、わずかなんでね、それだけである程度縮むのか、ね、お腹がへこむのかっていうのを、ね、ぜひ検証していただいて、実感していただきたいと思います。どんだけお腹を縮めてね、腹筋頑張っても、そのお腹は、決してこみませんはい、おっさんストレッチパーソナルトレーナーの常住です。今回はですね、頑張って腹筋ね、してるのに、なかなかお腹がね、へこまないというあなたにね、なぜそのお腹はね、へこまないのかというね、理由についてお話ししていきたいと思います。このね、チャンネルおっさんストレッチでは、主に40代、50代の、本当にね、運動経験が浅かったり、運動が苦手な男性に、器具を使わず、なので自宅でできて、辛くない運動方法やダイエット方法をお伝えしているチャンネルになります。早速、まず、なぜね、お腹がまずぽっこりしてしまうのかっていうね、ところからお話ししましょう。よくいろいろな動画でもお話ししてるんですけどとにかくもう姿勢の悪さにつきますもう皆さんねパソコン仕事デスクワークスマホを見るとかとにかく作業をすると体ってどんどんどんどんぐーっと内側に丸まっていきますで頭が前に出ることでその頭をね背中がぐーっと引っ張ることによってどんどんどんどん背中を丸まっていくで内側はもうお休みの状態でどんどんどんどん丸まっていきますそうするともう物理的にぎゅーっと上から丸まって潰されていくんで中のものがポヨンと出るあとはまあそこに積もりやすくなってるからそこにどんどんどんどん脂肪を持っていくっていうね状態になりますなのでその固まった状態にさらに腹筋ねこういう動作が多いと思うんですけどもそれをやったところでどうしても潰されて飛び出てるお腹をさらに潰してしまったら、まあ、へこむどころか下手したらもっともっと硬くなってへこみづらくなるんでではそのね腹筋ねどうしたらへこむのかというともう単純に潰れた状態のものを、まあ、元に戻してあげるスッと引っ張ってあげるっていうことが一番お腹がへこむ状態の第一歩になります皆さん結構腹筋されてたりとかあとはその名前を聞いたことあるかもしれないですけど腹横筋っていうねお腹の中のコルセットの役割をしている腹圧をが逃げにくくなったりとかですねあとは呼吸に一応関与したりとかこう姿勢を保ったりっていう,こう腹巻きみたいな中にねインナーマッスルといえば筋肉あるんですけども結構そこを体幹トレーニングとかで鍛えるそこをやればお腹がへこみますもちろんへこむんですけどもよくまああるプランクとかねそういう種目って結構難しいんですよ元々やっぱり体が丸まって固まってる状態なのでいきなりプランク動作とかっていうのはなかなか難しいなので腹筋もあんまりお勧めしないですしそのよくプランクって呼ばれるものだったりっていうかなりお勧めできない状態でさらに言うと腹横筋ももちろん大事なんですけども結構皆さんが見逃してる部分っていうのはこのあばら骨のちょうどねこの中側にね蓋をしてる横隔膜と呼ばれるでっかい本当に傘みたいな筋肉があります皆さん日頃の不良姿勢でこうあばらが下の方ばっかりねこっちに肺が広がらなくなってるので開きっぱなしの状態になってる方が圧倒的に多くてですねもれなく横隔膜もがっちり固まっておりますなので横隔膜って息を吸うと肺がこう広がってくるので本来はこう横隔膜はぐーっと下に下がっていきますで息をふーっと入っていくと横隔膜が緩んでひ広がっていくんですよぐーっと上にこうね持ち上がっていって肺を少し小さくさせて空気を出すそこがしっかり機能してるとしっかりこの腹圧っていうのがかかりやすい状態になっていてこう普段ふっとね体を上に持ち上げてる状態だとお腹がしっかりへこみやすくなるんですけども,もうそこが固まっちゃってる状態だとどんだけね腹筋したりフランクを頑張ろうとしちゃって腹圧がもうかからないなので、もう本当ね、一番やってほしいのは、特にこの肋骨周りの脇から肋骨周りにかけてをしっかりストレッチしてあげて、体を起き上がるようにしてあげます。体、潰れてる肋骨をしっかり元の形に、できるだけ戻してあげると、呼吸からまずしっかりね、できるようになり、横隔膜も緩み、結果、その腹横筋とかも連動して動くようになるので、そこをね、間違ってしまうと、じゃあね、その体幹部分を鍛えればいいんだ、じゃあプランクがいいらしいよっていう話に結構なりがちなんですよね。腹筋じゃダメなんだじゃあその体幹腹筋のインナーマッスル部分を鍛えればいいっていうようななんかこう流れになってる人がかなり多いので今日はポイントである横隔膜、まあ、直接なかなか横隔膜にはアプローチはしづらいのでそこの付着しているやっぱねこの肋骨周りねをこねじったり伸ばしたりっていうのをね今日ね何種類かストレッチを一緒にやっていただいて終わりにその腹筋周りをねガシガシやってないのにお腹がへこむっていうのをぜひ体験してもらいたいのでまずね測れる方ねメジャーなどでね今の福井をね、測れる方は、ぜひね、測っていただいて、もう本当にね、やるストレッチはね、わずかなんでね、それだけで、ある程度、縮むの、ね、お腹がへこむのかっていうのを、ね、ぜひ、検証していただいて、実感していただきたいと思います。なので、今のうちに、お腹ね、ぜひ、測っていただいて。はい、ではね、お腹ね、測ったら、早速、始めていきたいと思います。では、よろしくお願いします。はい。早速ね、立位で最初は始めていきたいと思います。もし、どうしてもちょっとね、立位辛いっていう方は、椅子あったらね、椅子でもいいんですけども、で
で、頭の後ろでね、手をピッと組みます。そのまま肘をキュッと閉じます。で、そのまま顎を引きます。そうすると、首の後ろが少しね、じわーっとまず伸びるんですけども、そこからさらに、うーんと背骨をね、ちょっと丸めます。ね、これ背骨ね、上の方の背骨が硬い人って、首行ったら、こんな感じにね、いきなりね、背骨が丸まずに股関節折っちゃう方いるんですけども、横から見ると、このしっかりまず首根っこまでぐっと丸めます。さらにそこから下、溝落ちをぎゅっと中にね、少し折りたたむような感じね。で、これでまずは背骨のストレッチ。脇が開いちゃわないようにできるだけ引っ張って、もう手の重さと頭の重さで、ほんと力を使わないようにできるだけね。どうしても股関節がグニャーンってなっちゃう人は、これね、えー、椅子に座った状態でやってあげると、それがかなり緩和できるんで、まずは足ね、結構開いちゃってもいいので、安定した状態。で背骨の伸びを少し感じたら、ちょっとだけでいいですから、トントントントンと。揺らしてあげます。全然力いらないですからね。あとは呼吸をとにかく止めないことを、少し反動をつけてあげることで、揺れで少しね、骨と骨の間ね、関節などにちょっとね、アプローチします。はい、OK。で、そしたら二つ目は、ピッと右の手首をつかみます。そのまま、右足を、左足の少し、斜め後ろに引くように、後ろから見ると、こんな感じ。後ろに少し、斜め後ろに引くと、勝手に体が、ぎゅっとね、少し傾くんで、もうほんとちょっと傾くだけでいいです。後ろ足を少し引いたら、ストーンと少しね、力抜いてあげると、重力で、ぎゅっと、脇腹から腰のね、横っ腹のところも、ぐーっと引っ張られます。で、これも少し伸びたら、少しトントントントンってね、軽く、伸びたらですからね、揺らしてあげる。そしたら、これ、頑張って、ぐーっと伸ばす必要はないんで、引っ掛けます。後ろに足を、斜め後ろに足を引きます。で、軽く体が、振りかかります。で、ぐーっと伸ばせる人は、脇をぐーっと引っ張ると、肘が伸びます。肘だけ伸ばそうとしても意味ないので、ぐっと脇腹ね、ここから、ぐーっと引っ張ってあげると、ね、肘が伸びてきます。なので、勘違いしないで、この肘だけ、手だけで伸ばそうとするんじゃなくて、伸ばしたい人はさらに、一段ぐーっと自分がね、上に伸びるって。はい、OK。そしたら、体をこっから、捻転。普段なかなか捻転するようなことないですよね。もう本当に自分の手をブランブランです。先ほども言ったように、ここの横隔膜の、このね、肋骨のねじりを出したり伸ばしてあげると、そこが緩めば呼吸がしやすくなって、横隔膜も蘇ってきますからね。で、これも、どんどんどんどん、最初は、プラプラ手がすると思うんですけど、どんどんどんどん、中心から速度を高めていくと、遠心力で手がビューン、ビューンと走るようになります。なので、どんどんどんどん、ね、自分がプロペラになったりとかする。ギューン、ギューン、ギューン、ギュン。ね。ラジオ体操とかでもね、やったことある人はいると思いますけど、ただただこれは、今日はねじるだけ。はい、OK。これで、少し背骨周りね。で、最後、もしね、こういう膝がなかったら、こうタオルケットとかバスタオル、膝布団とかでもいいので、膝の下にね、置いてあげます。一歩足を出す。この時に、この引いてる方の足の付け根からぐーっと前側を伸ばしたいんですけども、結構ね、多いのは、この一歩前に出して、じゃあもうちょっとこっち伸ばしたいって時に、こっちの足でね、一歩前に出そうとする方多いです。そうすると、ちょっとね、体が前に行きやすかったりとか、こう詰まったりしやすいので、僕のおすすめしてるのは、この90度を作ったら、膝を、自分の受けるところまで膝を引く。ね、しっかり引く。つま先は立てなくてもいいので、この、ぐーっと
つま先から前側のラインをイメージこのもうほんと顎までっていうイメージでぐっと伸ばしてあげるといいです無理に背中を反らせるんじゃなくてこっからピーッとほんと溝落ちね顎までぐっとでいける方は膝の手を頭の後ろポンと乗せて踏んでる手に軽く振りかかってあげられると自然とちょっと顎が上がって視線も上に向きますそしたら目もね伸びたら揺らすこれここでも全然いいですからねちょっと視線を上してあげてできるだけこの付け根の伸びをガンガン伸ばすっていうよりは上でしっかりお腹の伸びとか胸の伸びを感じられて一番まあ結果ここら辺がすごく効いてるっていう感覚でこれ結構この付け根を伸ばすものだと思って付け根付け根付け根ってやってる方かなり多いんでこれだと全然せっかくのつながりを意識するのに全く効果がなくなっちゃうんでねこれポイントですで次ね一歩前いける方は後ろに足を引きましょうで引いたところにタオルなり痛かったら引いてます別にね痛くなければ全然引く必要はないあこう前側から結果付け根ら辺の伸びを感じてしっかり上までねいける人はこの状態しっかり呼吸止めないで伸びたらグッグッグッはい OK これでかなり体ポカポカしてきますし、大きいところのね、すごい筋肉をしっかり伸ばせることができると、かなり血流も改善されるんでね、縮まってたお腹なんで特に、冷やがれば、ウエストも落ちてると思います。もうほんとね、今日はね、簡単なストレッチだけですけども、まあ、他にもね、いろいろね、動画があるんで、まあ、それで自分のね、好きなストレッチをこうピックアップして、やってみるっていうのもありなのでなんかね全部とにかくやらないといけないわけじゃなくて自分の体が縮まったと思ったタイミングなんかすごく長いこと悪い姿勢だったなって思ったタイミングで例えばさっきのこういうストレッチとか頭のストレッチとかいろいろ組み合わせてなんか一個でもいいのでとにかくまずはやってみてください今回ねこのチャンネルこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いしますではねまたの動画でお会いしましょう